കാൽഗറിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്താലെത്തുന്ന മോസ്ലി എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ യാത്ര തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഗ്രെയിൻ എലിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം മോസ്ലിയുടെ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തുള്ള ആസ്പെൻ ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലുള്ള കനേഡിയൻ പസഫിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമാനമായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയറി ലാൻഡിൽ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ട്രെയിൻ കണ്ടക്ടർ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയ ഡൈനിങ് കാറായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യൂൺസ്ടൗൺ റെയിൽ കാറിൽ ഓരോ ടേബിളിലും മെനു കാർഡ് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കാർ ഡൈനിങ് യാത്രക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ട്രെയിൻ കോപ്സായി വേഷം ധരിച്ചവർ ഓരോരുത്തരെയായി വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ലണ്ടൻ ഒൻഡാരിയോ ജി പി നയൻ ആണ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ എൻജിൻ കനേഡിയൻ പസഫിക് റെയിലിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഈ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ആസ്പെൻ ക്രോസിംഗിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒൻഡാരിയോ നോർത്തേൺ റെയിൽവേ ഒക്കനാഗൻ വൈൻ ട്രെയിൻ ഫാറോ പോസ്റ്റൽ കാർ ഡോം കാർ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആസ്പെൻ ക്രോസിംഗിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന റെയിൽ കാറുകളാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയ ക്യൂൻസ് ടൗൺ കനേഡിയൻ പസഫിക് റെയിലും ഫോൺഡ്രിയും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ സേവനത്തിലിരുന്ന ഖബൂസിൽ ഉള്ള ഖുബോല അഥവാ ജനാലയിൽ കൂടെയുള്ള കാഴ്ച ഈ യാത്രയുടെ ഒരു സവിശേഷത തന്നെയാണ് ഖബൂസിൽ ഹോൺ മുഴക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളതിനാൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അതൊന്നും പരീക്ഷിക്കാതെ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാന്യശേഖരണം നടത്തിയിരുന്ന അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം ഗ്രെയിൻ എലിവേറ്റേഴ്സ് കാനഡായിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുന്നൂറെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഇവയുടെ സമീപത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ എലിവേറ്ററുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ട്രെയിൻ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിർത്തിയിടാറുണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മിക്ക കാറുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഹാലോവിൻ സമയത്ത് യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഓഫ് ടെററും നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്നോ പ്ലവും ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് യാത്ര ഉല്ലാസഭരിതമാക്കാൻ പാട്ടുകാരും ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളും ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഉടനീളം സജീവമാണ് ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു ആകർഷണം ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിൻ റോബറിയാണ് അത് കാണാനായി ചൂടിനെ അവഗണിച്ച് എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ഗാൻഡോലയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി ഈ ട്രെയിൻ റോബറിയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കരണം ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി
എൻജിൻ അടുത്തുള്ള കാൻഡി കബോസ് തെല്ലൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് യാത്രയിൽ യൂണിറ്റി സസ്ക്രിറ്റുവാൻ മുൻകാല ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനും കാണാനാവും നൂറിൽ പരം ട്രെയിലറുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ള അതിവിശാലമായ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആസ്പിൻ ക്രോസിംഗിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈൽ നീളുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട ട്രെയിൻ യാത്ര എല്ലാത്തരം വിനോദസഞ്ചാരികളിലും ആനന്ദം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ച ആസ്പിൻ ക്രോസിംഗ് സമ്മാനിക്